최장암 발생은 남자가 한 1.1배 정도 더 높다고 이야기를 했는데요. 여자한테 만약에 최장암이 늘어나고 있다고 하면 이것들을 의심해 볼수 있습니다. 최근에 많이 증가하고 있는 암, 뭔지 아세요? 폐암, 위암, 대장암? 서구적 식습관 때문에 위암, 대장암 많이 늘고 있죠? 오늘 이야기하려는 것은 최장암입니다. 특히 최근에 여성들한테 최장암이 많이 늘어난다는 얘기들이 있는데요. 2022년에 중앙암등록본부에 등록돼 있는 2020년에 요 새로 암 진단을 받은 사람들이 요 24만 7,900건 정도 됩니다. 그 중에 최장암은 요 남녀 합쳐서 8,414건입니다. 전체 암 발생 확률의 3.4%로 8위를 차지하고 있습니다. 최장암은 통계상으로는 여자보다는 남자에게 더 많이 발생하고 있습니다. 비율이 1.1 대1 정도로 남자가 조금 더 많이 발생을 하고 있는데요. 여성암 순위로는 6위 정도를 차지하고 있습니다. 연령대별로는 요 70대가 30% 그리고 60대가 27% 80대 이상이 22% 순으로 연령이 높은 사람들한테 많이 발생을 하고 있고요. 최장암의 대부분은 요 최간 섬암종입니다. 전체 최장암 환자의 90% 정도가 선암종을 앓고 있다고 보시면 됩니다. 최장암 발생은 남자가 한 1.1배 정도 더 높다고 이야기를 했는데요. 여자한테 만약에 최장암이 늘어나고 있다고 하면 이것들을 의심해 볼수 있습니다. 첫 번째는 요 호르몬 영향입니다. 최장암이 60대 이상한테 많이 발생한다고 했지 않습니까? 우리가 폐경이 오고 나면 호르몬 요법들을 사용하기도 합니다. 이 여성 호르몬 요법들을 사용하면 난소암 확률이 높아진다고 기존에 알려져 있었는데 최근 연구에는 최장암 확률도 높아진다고 해서 호르몬 복용에 주의를 할 필요가 한 가지가 있고요. 두 번째 이유로는 비만 그리고 체중 관리에 대한 것들이 있을 수 있습니다. 폐경 후에 여성의 비만은 최장암 확률을 훨씬 더 많이 높인다고 알려져 있고요. 체중 증가와 관련되어 있는 여러 가지 호르몬들이 최장에 영향을 주는 게 아닐까라고 이야기를 하고 있습니다. 흡연이 최장암의 굉장히 주요한 인자 중에 하나입니다. 한국 같은 경우에는 여성들의 흡연율이 지속적으로 높아지고 있기 때문에 최장암 확률이 높아진다고 라 하면 흡연은 좀 중요한 인자로 봐야 되지 않느냐라는 것들을 생각할 수 있고요. 체중적인 측면에서 그리고 용적면에서 남자보다 작기 때문에 더 민감하게 반응할 확률도 높다고 볼수 있겠습니다. 그리고 또 하나는 당뇨병이 있습니다. 당뇨가 생기면 최장암의 위험 확률이 높아지고요. 특히 이형 당뇨가 있는 경우에는 여성에게서 위험 확률이 더 높아진다고 합니다. 또 하나는 가족 중에 하나가 최장암을 앓은 적이 있습니다. 혹은 위장관계통의 질환을 앓고 있는 적이 있다고 라 한다면 최장암에 대해서 조금 더 조심할 필요가 있고 일부 유전적 조건이 여자한테 더 높아지는 확률이 있기 때문에 유전적인 면도 고려를 해야 합니다. 최장암 같은 경우에는 가장 큰 증상 중에 하나가 복통이 되겠습니다. 배가 아픈 증상이 있을 수 있고 그리고 등 쪽으로 불편한 느낌들을 호소하는 경우들도 있고요. 단순히 소화가 안 된다. 특히 고기 같은 걸 먹으면 소화가 안 되는 것 같은데 자꾸 좀 더부룩한데 라는 증상들을 호소하기도 하고요. 특별한 이유도 없이 체중이 좀막 급격하게 감소하는 경우에도 췌장암 의심해 볼수 있고요. 췌장 자체의 질환이기 때문에 요 황달이 생기는 경우들이 많이 있습니다. 피부 그리고 눈의 흰자들이 좀 노랗게 변하는 경우들이 대표적인 증상인데요. 화장도 하기도 하고 눈을 잘 들여다보지 않기 때문에 잘 모르는 경우들이 있는데 췌장의 암들은 대부분의 경우 종양이기 때문에 십이지장 쪽으로 넘어가는 관을 막아서 담즙 분비가 정상적으로 안 되도록 만들고요. 그로 인해서 황달이 유발되게 되는데요. 얼굴이 좀 이상하게 노랗다거나 눈 색깔이 이상하거나 혹은 소변이 갈색이나 붉은 빛을 난다고 하면 췌장암이나 췌장 쪽에 질환이 있는 게 아닐까를 의심해 볼수 있습니다. 예를 들어 60대 이상의 사람이 별일 없이 잘 지내고 있다가 어느 날 갑자기 당뇨가 좀 심해졌습니다. 당뇨가 생겼네요 라고 하면 어 이게 단순 당뇨가 아니라 췌장 쪽에도 문제가 있는 게 아닐까를 의심해 볼수 있습니다. 복부 팽만근 같은 경우에는 복부가 빵빵한 느낌이 있을 때 생각하는 건데 6, 70대에 이런 증상이 갑자기 생긴다고 하면 이 경우에도 췌장암을 의심해 볼수 있겠습니다. 췌장을 죽이는 음식 혹은 췌장을 살리는 음식이나 한약재들은 어떤 것들이 있을까요? 꼭 기억하셔야 되는 게요. 췌장암이 소화기계 질환인데도 불구하고 흡연이랑 어마어마하게 연관이 있습니다. 흡연을 하게 되면 췌장암 확률이 2배에서 5배까지 증가한다고 하기 때문에 여러분들이 췌장을 살리고 싶으시다 그러면 일단 금연부터 하셔야 됩니다. 췌장에서 지방계통의 소화를 담당하고 있기 때문에 육류 섭취, 특히 지방 성분이 많은 육류의 섭취는 굉장히 주의할 필요가 있습니다. 소의 대창이라든가 기름이 많은 부위들이 있지 않습니까? 나는 단백질 섭취에 있어서 고기를 꼭 먹어야 되는 사람이야 라 그러면 
조심하시는 정도로 보시면 좋겠고요. 비타민이나 과일, 채소, 식이섬유들은 상대적으로 도움이 될수 있다고 라 평가를 받고 있기 때문에 이들에 대한 섭취를 늘리는 것도 굉장히 좋은 방법이고요. 전체적으로 최장 암 발생 확률에 있어서는 소화기관이기 때문에 소화가 안 되는 상황들 그리고 최장에 부하가 걸리는 지방이나 육류의 소비들을 좀 낮춰주는 것이 전체적으로 최장을 좋아지게 하는 데 도움이 될수 있다고 라 생각하시면 별 무리 없겠습니다. 그럼 대표적으로 뭘 조심해야 되나요 선생님? 이라고 하시면 소세지, 베이컨, 햄 조심하셔야 되고요. 대창 같은 내장 계통들을 복용하는 것도 좀 조심할 필요가 있습니다. 소고기나 양고기나 돼지고기처럼 붉은색 계통들의 고기를 섭취하는 건 줄이시는 게 도움이 되고요. 고지방 그리고 저섬유질이 들어가 있는 식단들 조심할 필요가 있습니다. 튀김 그리고 버터, 크림, 케이크를 많이 먹습니다. 버터가 많이 들어가 있는 빵을 먹었어요. 과자를 많이 복용하는 것도 조심하실 필요가 있어요. 섬유질이 부족한 식단을 먹게 되면 직접적으로 췌장암이 걸리는 것은 아니지만 식이섬유가 부족하고 고지방이 들어있는 음식들은요. 위장관에서 소화되는 속도에 문제가 생깁니다. 그 문제가 생기면 몸에 안 좋다고 생각되는 그런 물질들이 소화기관이나 직접적으로 닿아서 연관되는 시간들이 늘어나게 되니까 확률적으로 좀 증가할 가능성이 있는 것들이고 췌장 쪽에서의 기능이 좀 과부하가 걸리기 때문에 문제를 일으킬 수 있다 정도로 생각하시면 되겠습니다. 박사님, 고기, 튀김 이런 것들만 조심하면 될까요? 아무래도 도움이 되지 않을까에 대한 얘기이기 때문에요. 고위험군에 속하는 분들은 좀 주의를 하시면 좋겠다 정도로 받아들이시면 되고요. 아까 흡연은 어마어마하게 중요한 인자라고 하지 않았습니까? 그래서 꼭 금연을 하시라 그랬는데 술 같은 경우에는 중요한 인자는 아니라고 이야기합니다. 대신에 술 자체가 만성염증을 유발하는 게 있고 술을 먹으면 기름지거나 튀긴 음식들을 먹을 확률이 높아지니까 전체적인 환경상에서는 도움이 될건 없기 때문에 가족력이 있다, 담배를 피고 있다, 그리고 연령이 높다고 라 하면 술 끊으시면 좋겠죠. 췌장을 살리는 음식, 콩류를 복용하시면 좋은 게 단백질 섭취를 어디선가 해야 되기 때문에 식물성 단백질을 섭취하는 게 도움이 되고요. 당연히 췌장의 부담을 줄여줄 수 있기 때문에 도움이 되겠죠. 또 하나는 전곡류, 정제하지 않은 곡물들을 복용을 하면 식이섬유가 풍부하기 때문에 위장관 내에서 소화가 조금 더잘될수 있게 그리고 안정되게 넘어갈 수 있게 도와주니까 도움이 될수 있습니다. 췌장에 도움이 되는 한약재라 그러면 산사라는 약재가 있습니다. 산사육이라고 하는데요. 실제로는 빨간 열매입니다. 그 열매에서 씨를 빼고 육질만 사용해서 산사육이라고 부르는데 우리나라 어디서도 굉장히 흔하게 볼수 있고 산사는요. 플라보노이드랑 유기산이 굉장히 풍부합니다. 산사에 대한 양리학 연구를 보게 되면 콜레스테롤 대사를 용이하게 해주고요. 혈중 콜레스테롤 수치를 낮춰주고 나쁜 콜레스테롤이라고 알려진 LDL의 수치를 특히 낮춰주는 효과가 있습니다. 혈관이 좁아지는 것들을 막아주는 효과가 있어서 심혈관계 질환에도 도움이 될수 있습니다. 산사는 한의학에서는 요 실제로 고기를 먹고 소화가 안 되는 사람들한테 처방을 많이 합니다. 고기만 먹으면 얹히는 느낌이에요. 이런 사람들은 단백질이나 지방대사가 똑바로 안 되고 있다는 얘기거든요. 그때 산사가 도움이 되기 때문에 소화 기능을 활성화시키고 그리고 췌장의 부담을 줄여주기에는 산사가 좋습니다. 독성이 되게 낮기 때문에 장기간 복용한다고 크게 문제가 일어나지 않아서 보통 하루에 한 4g 정도 기준으로 끓여서 복용하면 좋습니다. 약간 해콤한 맛이 나기 때문에 산사를 차로 끓이게 되면 먹기 좀 불편하신 분들이 있을 수 있는데 이런 경우에는 올리고당을 같이 섞어가지고 복용을 하면 도움이 될수 있겠습니다. 그리고 췌장의 기능에 문제가 있다고 하면 한의학에서는 백출이나 작약이나 약제들을 사용하고 있는데요. 진통 그리고 항염, 항산화 효과들을 가지고 있고 소화 자체가 잘 되도록 도와주는 거기 때문에 선생님 저는 실제로 췌장 기능에 문제가 있다고 합니다. 췌장이 막혀서 생기는 황달 증상 같은 경우에도 사용하는 한약들이 있기 때문에 황달 증상이 개선이 잘안 되는 경우에는 저희 쪽에서도 도와드릴 수 있는 부분들이 있겠습니다. 오늘은 췌장암에 대해서 알아봤습니다. 췌장암은 고령에 발생하고 잘 보이지 않는 부분이기 때문에 증상이 발생하면 회복이 참 어렵습니다. 항상 예방하시는 습관 들이시는 게 좋겠고요. 오늘 내용도 여러분의 건강에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 건나물TV였습니다. 감사합니다.